Eu quero encerrar esse pronunciamento. Lembrando que essa casa, e eu vou falar isso todos os dias, para o cumprimento do seu dever político, constitucional e principalmente moral de enfrentar a ditadura do Poder Judiciário, faltam apenas cinco, o apoio de cinco senadores, para que tenhamos a maioria suficiente para então garantirmos a admissão do processo de impeachment de Alexandre de Moraes, que depois das eleições, claro, devolveu, desbloqueou a plataforma X, cujo 22 milhões de brasileiros utilizavam. Passou mais de um mês, senador Jorge Seif. E o que me deixa estarrecido, porque era uma tragédia anunciada, e o Brasil ficou ao lado durante mais de um mês de Turcomenistão, China, Coreia do Norte, Venezuela, ditaduras, Cuba, Rússia. Na véspera de um período eleitoral. A gente já viu esse filme. Sabe por quê, senador Jorge Seif? Primeiro porque os poderosos querem se blindar de críticas. E segundo, porque vocês sabem, brasileiro, a verdade tem que ser dita. Os de direita, os conservadores, como falam a linguagem, têm os valores e princípios do povo brasileiro, está aí o resultado das eleições, eles teriam muito mais conquistas se o Brasil tivesse democracia de verdade. Porque eles trabalham numa rede social bem, porque fala exatamente a linguagem, alma a alma. E essa plataforma X, diferente de outras, não tem restrição de algoritmos para beneficiar um lado ou outro. A liberdade de expressão, a livre opinião é observada nessa plataforma, que foi perseguida, que foi caçada no Brasil, justamente por não ter filtro. Então, está mais do que na hora que o Senado se levante nos 200 anos e cumpra o seu dever de abrir esse, essa coisa do X, do bloqueio inconstitucional, é ou uma pontinha do iceberg das arbitrariedades que a gente viu de, do ministro Alexandre de Moraes. Tem brasileiro morto sob a tutela do Estado, tem jornalista com passaporte retido, com conta bancária, que ele trabalhou a vida inteira bloqueada por ter uma opinião diferente do sistema, mas nós temos o dever moral de restabelecermos a democracia de verdade, não a relativa do presidente Lula, que parece flertar com essa censura que existe no Brasil. Vamos continuar fazendo a nossa parte para o bem da nação. Muito obrigado.